Um, well, welcome uh, to this webinar uh, to launch the 27th edition of the Global Financial Centers Index. Uh, and this launch is being delivered in partnership with Seoul Metropolitan Government. And we are very, very glad that uh, you are able to join us at this difficult time for many of us. Um, our original plan was that I would have been enjoying uh, the spring weather in Seoul today. Um, I have had to delay that pleasure until another time. Uh, we have with us um, a Rachel Kim, who will be offering a translation uh, into Korean. Um, and uh, I'd like to invite Rachel to uh, begin translation. 네, 안녕하세요. 오늘 통역을 진행하게 된 에이잭입니다. 어, 통역 진행하도록 하겠습니다. 어, 서울시와 공동으로 진행되는 글로벌 금융센터 지수 GFCI 27 웨비나에 오신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 전 세계가 모두 어려운 이런 상황 속에서도 저희 웨비나에, 웨비나에 시간을 내서 참석해 주신 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀 드립니다. 원래 계획은 오늘 서울 봄남시를, 봄남시를 느끼면서 진행을 하는 거였는데요. 안타깝게도 그것은 다음으로 미뤄야 할것 같습니다. Thank you. We have around an hour and 15 minutes for this session and the program for the, uh, this morning and afternoon, as, as it is, um, event is here. I'm um, very glad we have Simon Culhane, the Chief Executive of the Chartered Institute for Securities and Investment, uh, with us. And that we're glad joined today by two professors, uh, Professor Jiang of Sung Sil University, Professor of Finance, um, and Professor Michael Manelli, uh, the Executive Chairman of ZEN and currently a Sheriff of London. 네, 이 세션은 약 1시간 15분 정도 진행이 될 예정이고요. 시차가 있는 관계로 오전과 오후 행사를 함께 진행하는 그런 프로그램입니다. 증권 및 투자 차트드 연구소의 사이먼 콜라님과 함께 하게 되어 매우 기쁩니다. 그리고 오늘 특별히 두 교수님도 참석을 하셨는데요. 숭실대학교의 장범식 교수님과 그리고 JN 회장님이신 어, 마이클 어, 메이넬리 교수님입니다. And I would like to ask now Simon Colhane, Chief Executive of the Chartered Institute for Securities and Investment, uh, to welcome us to the session. 네, 지금부터 증권 및 투자를 위한 차타르 연구소 대표님이신 사이먼 콜라네 씨의 환영 말씀이 있겠습니다. Well, good morning to those of you who are watching it in the West, and a very good afternoon to you, those who are watching it in Seoul and in Asia. 네, 여러분 감사합니다. 저희는 지금 어, 런던에서는 아침인데요. 지금 한국에서는 오후 시간이네요. Had we been having this meeting just two weeks ago, I would have been delighted to welcome some of you to our offices in the Walkie Talkie building in London. 그래서 이 어, 미팅을 진행하기 전에 한 2주 정도 이 얘기가 났었는데요. 그래서 Walkie Talkie 빌딩에서 현재 이, 어, 세미나를 진행하고 있습니다. And as today in London is a wonderfully sunny day, we would have enjoyed a great view from the Sky Garden. 그래서 이 빌딩에서 날씨가 오늘 너무 좋아서 아름다운 전경을 바라볼 수가 있습니다. But of course, the C19 virus is no respecter of geographic boundaries. 음, 그 지정학적인 어떤 문제 때문에 이런 아름다움을 어, 오롯이 느낄 수는 없지만요. So may I offer you all a very warm welcome, a very warm virtual welcome. 음, 여러분들 얼굴로 직접 볼 수는 없지만 버추얼로 여러분들께 다시 한번 환영의 인사를 드리고 싶습니다. The CISI is a global professional body and it used to be part of the London Stock Exchange. 어, 저희 조직은요. 런던 스탁 엑스체인지에서 소속이 되었던 어, CISA라는 조직입니다. It has 45,000 members and its function is to provide knowledge, skills and integrity. 저희는 어, 4만 5천 개의 회원사가 있고 어, 여러 가지 기술적인 그리고 정보적인 것들을 함께 공유하고 있는 어, 곳입니다. Primarily for those people who work in wealth management, capital markets, in investment, bank, investment banking. 그리고 저희들은 그 특히나 어, 자본주의 시장 그리고 금융 시장 등에서 다양한 어, 업무를 실제로 진행하고 있는 전문가들을 어, 함께 육성하고 있습니다. Now our qualifications are taken in over a hundred countries, and we have offices and representatives in twenty countries. 그래서 저희는 총 백여 개의 사무실을 전 세계 가지고 있고요. 보통 이십 개의 국가에서 다양하게 진행이 되고 있습니다. We work closely with regulators in many countries, and I know that, like us, they watch this index very closely. 
그래서 저희는 전 세계의 규제 당국과 긴밀하게 협조를 하고 있는데요. 그러다 보니 저희와 여러 가지 협력을 필요로 하고 있습니다. I am always excited when it comes to the March and September time to see which countries are moved up and which countries are not doing so well. 그래서 9월이 매년 9월이 되면은 어떤 시장이 더잘 어, 성과가 냈고 어떤 시장이 성과가 좋지 않았는지에 대한 결과를 한 번에 알 수가 있습니다. And many of the regulators use us to help them raise the skill level of the people in the country because that is one of the major criteria for financial success. 그리고 금융의 성공을 위해서 여러 가지 그 여러 국가의 규제 당국에서는 저희들한테 여러 음, 다양한 어떤 그런 충고를 요청을 하고 있습니다. 왜냐하면 그것이 매우 중요한 어, 일부분이기 때문입니다. So, let us not waste any further time. Let me hand over to Professor Jang and let's learn what is in GS in the financial index for 2020. 자, 그러면은 저는 저의 말은 여기까지 어, 마무리를 하고요. 지금부터 어, 장범식 교수님께 어, 마이크를 넘기고 어떤 것들이 지금 현재 어, GFFI에서 이루어지고 있는지에 대한 자세한 말씀을 한번 나눠 보도록 하겠습니다. GFCI 27 발표 행사에 참가하신 여러분 반갑습니다. 서울시 금융국주위원장 장범식입니다. 이번 GFCI 27 발표 행사를 ZN 그룹과 서울시가 함께 개최하게 진심으로 축하의 말씀을 드립니다. Welcome to GFCI 27 presentation event. My name is Cham Bomshik, the Managing Director of Financial Industry Policy in Seoul City. On behalf of Seoul Metropolitan Government, I would like to extend my sincere congratulations to hold the GFCI 27 webinar together with GN Group. 당초 서울시는 이번 행사를 서울에서 ZN 그룹과 함께 개최하고자 준비를 하였습니다. 그러나 안타깝게도 코로나 바이러스 19로 인하여 웨비나를 통한 행사로 대체하게 되었습니다. 지금 이 순간에도 영국과 한국뿐 아니라 세계 각국에서 코로나 바이러스 일부로 인해 많은 어려움이 발생하고 있습니다. 오늘 우리나라에 참여하신 모든 분들의 건강을 진심으로 기원 드립니다. Originally, the city of Seoul was preparing to hold this event with GN Group in Seoul, but unfortunately, COVID-19 has replaced this event to webinar. Even at this moment, coronaviruses are causing many difficulties, not only in the UK, and South Korea, but also around the world. I sincerely wish you all the health of those who attended the webinar today. 아시다시피 서울시는 글로벌 금융 경쟁력을 갖춘 매력적인 도시입니다. 서울에는 약 천만 명의 인구가 거주하고 있으며, 만천 개의 금융기관에 26만 명의 금융 관련 종사자들이 근무하고 있습니다. 매년 금융에서 약 총 생산이 이루어지고 있는데 이는 서울 전체 총 생산의 10%에 해당합니다. 또한 세계에서 가장 높은 수준의 인터넷, 스마트폰 공유를 달성하고 있으며 시민들은 각종 신기술을 세계에서 가장 먼저 받아들이고 있습니다. As you may know, Seoul is an attractive city with global financial competitiveness. Seoul has a population of about 10 million and has 11,000 financial institutions and 260,000 financial workers. The total production of about 40 trillion won in finance is made each year, which is equivalent to 10% of the total production of, of Seoul. We have the highest internet and smartphone penetration rate in the world. The citizens are the first in the world to accept new technologies. 서울시는 이와 같은 배경 속에서 서울의 금융 경쟁력을 높이기 위한 금융 산업 육성 정책을 시행하고 있습니다. 글로벌 금융 유치를 위한 입주 공간 및 보조금 지원, 금융 전문 인력 양성을 위한 금융 대학원 설립, 핀텍 산업 육성을 위한 서울 핀텍 랩 조성 등을 추진하고 있습니다. 또한 국제 금융 컨퍼런스를 통해 컨퍼런스와 세미나, 투자 IR, 핀테크 위크 등의 행사를 연계해서 개최합니다. 
Based on these circumstances, Seoul has implemented policies to foster the financial industry to increase its financial competitiveness. We are promoting to support working spaces and grants to attract global financial firms and establish the financial graduate school to train financial professionals. We are also promoting the opening of a fintech lab in Seoul to foster the fintech industry. Along with International Financial Conference, we are holding many events such as Fintech Week, conference, seminar, and IR event. 서울시가 금융과 핀텍 산업을 지원하는 데 있어서 CN 그룹의 전문적인 지식과 데이터에 기반한 정보가 큰 도움이 되었습니다. 앞으로도 서울시와 CN 그룹이 상호 협력하여 서울시 금융 산업의 다양한 정책들을 함께할 수 있기를 바랍니다. Information based on the expertise and data of EN Group, GN Group was a great help and support of the financial and fintech industry in Seoul. We look forward to working with GN Group to implement various policies for the development of the financial industry in Seoul. Seoul and GN사의 GFCI 27 발표와 공동 개최를 다시 한번 축하드리며 이번 행사가 앞으로 서울의 금융 산업을 더욱 알리고 발전시키는 소중한 기회가 되기를 바랍니다. 감사합니다. Congratulations once again to Seoul City and GN Group for the joint webinar of GFCI 27. We hope that this event will be a valuable opportunity to further promote and develop the financial industry in Seoul in the future. Thank you very much. Thank you, uh, Professor Zhang. Um, we had the pleasure of meeting in Seoul, um, and I'm sure we will meet again, whether in Seoul or London. Um, I'm Mike Wardle, uh, Head of Indices for ZEN, uh, and I will shortly take you through the index results for GFCI 27. Um, <clears throat> you should have a copy of the presentation slides for the session available as a handout um, on the dashboard if you need to look, but we'll be sharing them on screen. Um, and to say that we hope to have time for some questions at the end of the presentations. Again, on the dashboard for the webinar on the screen, you should be able to enter a question um, by typing it into the dashboard. Um, and as long as we have time, we will try to uh, answer as many questions uh, as possible as we go through. 네, 장 교수님 감사합니다. 오늘은 그 버추얼 상으로 인사를 드렸지만 다음에는 실물로 볼수 있게 될 날이 오기를 기다립니 어, 간절히 기다리겠습니다. 네, 저는 와이크 어드리입니다. GN 그룹의 이번 인덱스 GFCI 결과에 대해서 설명을 해드리고자 합니다. 이에 앞서서 일단 PPC 슬라이드를 대시보드를 통해서 공유를 하도록 하겠습니다. 그리고 이것은 위인물로도 함께 확인하실 수가 있습니다. 그리고 프레젠테이션이 끝나면 질의응답 시간이 준비가 되어 있습니다. 화면 구석에 있는 대시보드를 통해서 질문으로 들어가, 들어갈 수가 있습니다. 네, 그리고 음, 음성으로 양방향 소통이 가지, 가능하지가 않기 때문에 중간중간 궁금한 사항이 있으신 경우에는 채팅창을, 어, 채팅창을 통해서 남겨주시면 추후에 취합해서 답변을 드리도록 하겠습니다. The uh, Global Financial Centers Index is part of the ZN Long Finance Program through which we research finance, sustainability, economics, technology, and science, including our research into financial centers. The Global Financial Center is the GN Group's long financial program, which is the financial and economic program, the financial and economic program, the financial and economic program, the financial and economic program. And the Global Financial Centers Index is a factor assessment index that combines two different types of data. First, quantitative data series, which we call the instrumental factors. Now, these are measures of aspects of economic and business performance uh, of countries and cities. Uh, second, we take account of survey assessments provided by finance professionals around the world. The Global Community Center is two different types of data and assessment. 첫 번째로는 양적 데이터와 도구적 요인으로 여러 가지 도시, 국가와 도시의 경제와 사업 성과를 반영하는 지표를 기반으로 합니다. 
그리고 두 번째로는 전 세계 금융 전문가를 통해서 그들의 설문에 대한 평가를 제공받습니다. So we combine the uh, perception data and the um, the quantitative data measures um, to create the index, uh, which is now uh, ranking 108 cities uh, in the GFCI 27. Uh, plus 12 associate centers uh, that don't yet have enough assessments uh, to feature in the index but are up and coming. 그래서 어, 글로벌 금융센터 지수 GFCI 산정을 위해서 어, 저희는 이두 가지 지표를 가지고 총체적으로 평가를 진행하게 되는데요. 어, 120여 개의 센터를 조사를 했고 그거에 대해서 108개의 센터가 인덱스에 포함이 되어 있습니다. And so the results in terms of the top uh, 25 centers in the index, uh, New York continues to uh, take first place uh, and London second place in the index. However, uh, Tokyo has moved into third place in this edition, uh, easing out Hong Kong, Singapore uh, and Shanghai. And uh, it is a great interest that there is a competition still at the top of the uh, index. Overall, there has been more volatility, more change in the index in this edition than is usual. Um, and so we have seen more centers uh, changing their uh, position in the index in this edition uh, than we would normally. 네, 지금 보시는 화면에서는 지금 상위 25개의 센터들에 대한 순위를 한꺼번에 보실 수가 있는데요. 뉴욕은 GFCI 27에서 1위를 지켰습니다. 그리고 2위는 런던이 차지했습니다. 도쿄는 홍콩과 싱가포르 그리고 상위를 앞서면서 이번에 3위를 차지했습니다. 어, 주요 센터들의 지수가 전반적으로 하락을 했고 전반적으로 평소에 비해서 높은 변동성을 보였습니다. 조금 재밌는 것은 어, 점수가 많이 어, 변동이 심하면서 순위가 많이 바뀌었다는 것을 확인하실 수가 있는 건데요. And we can look at the uh, average performance of the uh, top five centers in each of the six regions that we monitor. Um, and looking at this performance, most regions um, are slightly down in terms of the average ratings for the top five centers in the region. Um, however, Eastern European and Central Asian centers uh, and Latin American Caribbean centers um, have slightly improved their overall performance. 네, 지금 화면에 나와 있는 그래프를 확인하시게 되면은 각 지역의 상위 5위의 센터들이 평균 성과를 어, 확인하실 수가 있는데요. 지수가 대부분 약간씩 하락을 했음을 확인하실 수가 있습니다. 그리고 서유럽 센터 같은 경우에는 이 지역에서 5위 밖으로 머물렀고요. 동유럽, 중앙아시아, 라틴 아메리카 및 카리브의 센터는 전반적으로 어, 성과가 개선됐음을 보실 수가 있습니다. And for the top five centers in the index, uh, this chart plots their ratings over time. Um, and there's two things to note. First of all, over time, uh, the movement up of uh, Asian centers into the top five, Tokyo, Shanghai, Singapore, uh, but also that in this edition, uh, the ratings of all five of the top centers um, have fallen quite sharply. And uh, this is part of the volatility that I mentioned a moment ago. 어, 지금 현재 인덱스 상위를 보시게 되면은 주요 센터의 그래프선이 약간 급격히 하락한 것을 볼 수가 있습니다. 그 아시아 쪽 센터들이 어, 나와 있긴 하지만 전반적으로 지수는 어, 다소 하락한 것을 확인하실 수가 있, 있는 것을 보았을 때는요. 변동성이 조금 있었음을 확인하실 수가 있습니다. And if we look at the ranking performance of the top five centers, uh, again you can see the, uh, the rise uh, in ranking of Tokyo. Tokyo and Shanghai um, to, ri to rise to now rank um, third and fourth in this edition. 그래서 지금 이 어, 그래프를 확인하시게 되면요, 도쿄와 상해의 순위의 어, 추세선이 서서히 오르면서 어, 성과가 올라갔던 것들을 확인하실 수가 있습니다. And uh, I won't go through all of the um, the regions of the world in this presentation. Um, but you can find more detail in the uh, published report of GFCI 27. Mm -hmm. But having a look at a couple of the regions, first of all, Western Europe. Um, and in this center, uh, at the top of the ratings for, uh, for, for Europe, uh, Western European centers generally performed uh, very well. Um, and we think there is a move towards um, stability 
uh, in this, this index. Um, however, London's um, rating is declining. While they retained their ranking at second, the rating uh, has declined. 어, 지금 제가 진행하는 프로젠트 상에서는 각 대륙의 모든 센터들의 어, 내용을 전반적으로 확인하실 수가 있는데요. 더 자세한 내용을 확인하시려면 GF 어, CI27의 내용들을 더 확인하시면 되겠습니다. 지금 보시는 바와 같이 서유럽 센터들이 대체로 좋은 성과를 냈음을 확인하실 수가 있는데요. 하지만 런던이 진, 지난 두 회차에 걸쳐서 지수가 조금 하락했습니다. And this uh, declining ratings is quite dramatic. Uh, and given that the uh, that some other centres are moving up quite quickly, uh, while London is going down, if we were to project a straight line uh, projection uh, on current, the current trend, then in 12 months' time, London's rating might be lower than that of Geneva, Frankfurt, Zurich, Paris. And the challenge from these centres is very strong, uh, and we're not predicting that this will happen. We're just saying, you know, if there were a straight line trend. Um, London's position in the uh, index may be at risk. 지금 현재 그래프를 보시게 되면은 런던이 굉장히 어, 지수 하락이 뚜렷한 것을 확인할 수가 있습니다. 이런 변화가 만약에 어, 지속이 된다 그러면은 10개, 12개월 뒤에는 런던의 지수가 어, 제네바 그리고 프랑크푸르트, 취리히, 파리에 비해서 조금 더 낮, 낮아지지 않을까라고 예상을 하고 있습니다. 그러므로 인해서 이 나머지 네, 네 군데의 센터들의 어, 움직임이 굉장히 화, 활발하고 좀 적극적으로 공격적으로 어, 진행을 하고 있다라고 확인하실 수가 있겠습니다. As I said, the GFCI report gives more detail for the world regions, uh, but there are the, here, here are some headlines for Asia Pacific. Uh, we see in particular that Seoul has increased its rating and ranking uh, in the GFCI in this edition, um, which as there are some quite large uh, falls um, for other centers in the index, really shows Seoul's continuing focus and good performance. 네, GFCI 보고서에서 조금 더 자세한 내용을 확인하실 수가 있겠지만 아테, 아시아 태평양 지역 쪽에서 짚을 만한 주요한 내용이 있습니다. 그것은 바로 서울이 이번에 지수와 순위가 모두 올랐다는 것입니다. 반면에 다른 지역에서는 어, 지수상 하락한 도시들과 많기 때문에 어, 이것은 어, 서울이, 서울이 다른 도시에 비해서 조금 더 좋은 성과와 집중도를 보여줬다고 확인하실 수가 있겠습니다. Turning to um, some detail on the instrumental factors underlying the GFCI model, we organize these factors into five areas of competitiveness, uh, business environment, human capital, infrastructure, financial sector development, and reputation. Um, and we find that each of these are important uh, factors for the development of financial centers. 네, 이곳에서 보시는 어, 도구적인 요인으로서는요, GFCI 모델이 강조하고 싶은 것들을 바로 그 다섯 가지로 경쟁력 부분으로 세분화해서 어, 정리를 했다는 것입니다. 그 부분에는 어, 경영 환경, 그리고 인적 자원, 기반 시설, 금융 섹터 개발 및 레퓨테이션, 그 명성이 포함이 됩니다. And we use the range and spread of assessments from other financial professionals and the range of instrumental factor scores to classify centers according to whether they are global, international, or local, and to assess whether they are leaders with breadth and depth in financial services, uh, diversified with good breadth, specialists um, with good uh, depth in particular services, or whether they are developing centers. Seoul stands in this classification as a global center um, and diversified. It has a broad spread of strengths uh, as a financial center. 네, 이 평가 기준으로는 다른 센터에 있는 금융 전문가의 평가 범위와 그리고 도구, 도구 용소 범위의 점수를 이용해서 그 센터가 글로벌한지 국제적인지 아니면 로컬인지에 따라서 그 센터를 분류하였습니다. 그들이 금융 서비스에서 폭과 깊이를 가지고 있는 리더 역할을 하고 있는 센터인지 그리고 폭과 폭 폭이 다양하고 그리고 특성 서비스에서 깊이 있는 전문 지식을 제공하고 있는지에 대한 것들 그리고 센터를 어떤 식으로 개발하고 있는지를 바탕으로 평가를 하였, 하였습니다. 어, 서울은 글로벌 다양성 어, 센터로 분류가 되어 있습니다. As well as running the main index, we also uh, run the index model uh, looking at only the uh, instrumental factors that belong in each of the 
areas of competitiveness. So just using, for example, the quantitative measures that relate to the business environment. Um, this gives a set of different rankings uh, to the main index. And while New York and London still take uh, first and second place, um, some centers, for example, Oslo, um, scores very high uh, in, in this measure for reputational and general measures, uh, higher than their overall ranking um, in the index. 네, GFCI 외 다른 인덱스 모델로서 경쟁력이 있거나 그룹핑이 되어 있는 센터 중 도구적인 요인만을 이용해서 또 다른 점수를 어, 경쟁력 점수를 산출하는데요. 지금 보시는 바와 같이 뉴욕은 1위 그리고 런던은 2위로 계속 유지를 하고 있고 어, 예를 들어 오슬로 같은 경우에는 평판 부분에 있어서 그 다른 지역의 센터들에 비해서 어, 높은 점수를 차지했습니다. 이것은 조유 G, 어, GFCI와 다른 순위를 보여주는 어, 보여주고 있습니다. Uh, we can also look at the data using only the uh, responses to the survey from people who are working in particular sectors of financial services. Uh, this allows us to create industry sector sub-indices. And on this measure, for example, Luxembourg uh, takes first rank uh, in the insurance sub-index, uh, the only area in which uh, New York is knocked out of first place uh, in this measure. 네, 지금 보시는 섹터에서는 특정 금융 서비스 부문에서 일하는 사람들의 평가를 이용해서 어, 데이터를 사용했습니다. 네, 이를 통해서 산업 부문 하위 지표를 볼 수가 있는데요. 이 측정에서 룩셈부르크는 보험 하위 지수에서 1위를 차지했습니다. 이 부분이 뉴욕이 1위를 벗어난 아주 유일한 어, 부문입니다. Um, in the last edition of the GFCI, we published a first fintech index taking account of assessments of centers as places to conduct fintech business. Uh, with the second publication of this measure, we see Asia Pacific and particularly Chinese centers continuing to perform strongly alongside places such as uh, New York, London, San Francisco and Tokyo. Um, this part of the, our analysis uh, is starting to take shape um, and Professor Manelli will say more about fintech later on. GFCI 지난 호에서는 핀테크 인데스를 처음으로 선을 보였었습니다. 이는 핀테크 산업을 수행하기에 좋은 센터를 평가하는 곳으로 이번에는 두 번째로 평가가 진행되었습니다. 아태 지역 중에서 특히 중국의 센터가 어, 지속적으로 좋은 성과를 보였고요. 뉴욕, 런던, 그리고 샌프란시스코, 도쿄도 좋은 성과, 성과를 보였습니다. 여기서 이제 여러 가지 어, 지표가 발표가 되면서 앞으로 핀테크 관련한 어, 센터의 강점을 보여줄 수 있는 좋은 지표가 될것 같습니다. In the index, we also look at the comparison between uh, the assessments that people give to centers and the index results when those assessments have been combined with the quantitative data. Uh, places with a positive reputation advantage um, are, we think, being scored more highly than the quantitative data alone uh, would suggest they should be. Um, this includes many of the leading centers in the index. Um, and we think this might have uh, two causes. First of all, uh, people's uh, reputation, uh, the way they are managing to uh, speak about themselves uh, in the financial world. Uh, the second is where people have real insights into what is happening in that center, which are not yet reflected in the historical quantitative data. GFCI 평가에서는 정량적 데이터와 그리고 사람들이 직접 제공한 평가가 결합이 되어 나온 지수 결과 사이의 사이를 비교해서 살펴봤습니다. 긍정적인 평판 이점이 있는 장소는 양적 데이터 측정치만으로는 예상되는 것보다 더 좋은 점수를 얻는 것으로 확인이 되었습니다. 지, 어, 예전에는 어, 이런 지수가 반영이 되지 않았기 때문에 평판이라든가 사람들의 어, 의견들이 더 반응, 반영이 되지 않았는데요. 이런 지수를 활용함으로써 앞으로 조금 더 다른 어, 평가가 나와질 것으로 보, 보이고 있습니다. At the other end of the uh, scale, centers with a negative reputation advantage um, are doing good things to build a strong economic infrastructure, the hard data measures. Um, will them demonstrate that. Um, but the fact they are not receiving uh, high assessments means that the efforts they're making uh, perhaps are not well enough known or well enough recognized. And there's an opportunity for those centers to 
uh, market what they are doing more successfully. 음. 반면 평판이 좋지 않았던 센터를 살펴봤을 때 가, 어, 여러 가지로 경제 인프라를 구축하기 위해서 노력하는 모습을 볼 수가 있었습니다. 그래서 그들의 노력이 평가에서는 충분히 알려지지 않았고 그리고 어, 이런 것들이 제대로 알려지지 않음으로써 그런 평판면에 대해서 점수가 높게 나오지 않은 것으로 어, 예상이 되었습니다. Um, you'll find further detail in the uh, full GSCI report which is being published uh, just now. Um, I'm going to pass over now to Professor Michael Manelli, Executive Chairman of the ZN Group, uh, for his observations. 네, 좀더 자세한 내용을 확인하시려면 요 어, GFCI 27 어, 보고서를 확인하시면 될것 같고요. 지금으로 저는 이제 어, 마이클 메이넬리 교수님께 마이크를 건네도록 하겠습니다. Well, thank you very much, uh, uh, Professor Jong, uh, Simon and Mike. It's, uh, it's been a fascinating index this time, and I, I, my job here is just to make a few observations to give it a bit of uh, color. Mm -hmm. uh, thank you, Simon, Simon, and Mike. Uh, 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 thank you very much, Mr. Chairman. I'm going to show you the results of Mike, can you uh, move to the next slide, please? 다음 슬라이드 넘기도록 하겠습니다. Yeah. Well, a few things uh, about our co-sponsors, Seoul. 네, I was 서울에 대한 자료를 조금 더 내기를 해드리고 싶은데요. I was traveling in Korea, believe it or not, uh, on a three-week holiday in 1997 during the Asian financial crisis. 여러분들이 믿으실지 모르겠지만 제가 어, 1997년 어, 아시아 경제 공황이 왔을 때 어, 3주 정도 한국에 여행을 갔던 적이 있습니다. And it is important to remember how far Seoul has come over the last 23 years. 어, 그런데 그때 비해서 지금 현재 서울이 얼마나 많이 달라졌는지를 말하는 것은 어, 놀랍지가 않습니다. 굉장히 많은 변화를 겪었습니다. 서울이. And this slide indicates the rude health of Seoul in the GFCI. 네, 여기서 보는 어, 내용은요, GFCI에서 반영이 된 서울의 그 지표를 한 눈에 확인하실 수가 있는데요. The chart on the top left on rating is the most important, showing good underlying fundamentals slowly but steadily improving. 지금 왼쪽에 있는 차트가 가장 왼쪽 위쪽에 있는 차트가 가장 중요한 건데요. 어, 아주 기반적 아, 중요한 기본적인 기반 시설들이 점점 나아지고 있고 더욱 점수를 높여가고 있는 것들이 보입니다. And the chart on the right shows the slightly disappointing aspect that in a competitive world, while Seoul is improving, so are others, and so the rank has gone up more slowly. 그래서 오른쪽은 조금 아시아, 아, 그러니까 오른쪽 상단에 있는 그 차트는 조금 더 아쉬운 점이 있는데요. 서울 말고도 이제 다른 센터들이 함께 이제 발전을 하면서 경쟁력이 많아짐으로써 이제 그 순위가 그렇게 많은 어, 변화가 보이지 않았다는 것을 조금 아쉽, 아쉽습니다. I would point out to the bottom where you can see that the number of assessments is on a broad rise. This is of course clearly important because it's difficult to be a global financial center if other people don't believe you are. So the important thing here is to keep getting people outside Seoul to provide assessments. 지금 현재 맨 마지막 밑에 보시는 거는요. 그 평가에 대한 그 넘버들을 보여주고 있는데요. 어, 아무리 서울이 어, 경쟁력이 좋다고 안쪽에서는 말씀 말을 하더라도 외부적인 분들에 의해서 평가가 좋지가 않거나 했을 때는 좋은 점수를 얻지 못할 수도 있다라는 것들을 알려주고 수 있는 그런 지표로 보여집니다. 많이 어, 알려야 되는 것이 중요하죠. And I think a few numbers might help. I would pick three, and that's to look at the GFCI in terms of gaps. So the first gap. Is between uh, Seoul and Tokyo, and that has closed by 33 points on a thousand-point scale. 어 일단은 오른쪽에 보시면 그 도쿄와 어, 한국의 
그 갭, 그 지수의 갭이 33% 정도가 차이가 나는 것을 확인하실 수가 있는데요. The second gap to think about is Shanghai, which is closed by 38 points. 두 번째는 그 상하이와 상하이는 38 정도의 지수가 차이가 나는 것을 확인하실 수가 있습니다. And sitting here in London, the third number to note is the gap with London has closed by 48 points. 그리고 런던 같은 경우에는 한국과 48 포인트 정도의 차이를 어, 가지고 있습니다. 세 가지가 가장 similar, 중요한 넘버입니다. Two similar rises in the additions, so in one year, would put Seoul on a par with Toronto or Washington DC. 어, 첫 번째로 한 가지 요인이 그 워싱턴 DC와 토론토에서 조금 더 서울이 멀어지게 하는 그런 요인으로 작용을 했는데요. And that's not taking account of any potential future drops in any of those centers which has occurred in this index. 그런데 현재 이 인덱스 상, 상에는 반영이 되어 있긴 하지만은 어그 미래의 인덱스 인덱스가 따로 반영이 되지 않은 그런 점수라고 보실 수가 있습니다. Next slide, Mike. Um, slide so, we're going to look at just uh, two other areas, uh, fintech and anti-money laundering. We like to uh, drive down a little bit into some of the activities and important elements that people completing the index uh, find of concern. And fintech was one. 자, 지금 현재 보시는 것은 두 가지로 분류가 될 수가 있는데요. 하나는 핀테크로 인한 환, 어, 네, 내용이고요. 두 번째로는 이제 머니 런드링, 그러니까 자금 세탁에 대한 내용입니다. 그래서 이 자, 어, 분석을 진행할 때 어떤 식으로 사람들이 더 관심을 가지고 어, 평가를 진행하는지를 확인하실 수가 있습니다. 핀테크 has long been described as a disruptor to financial services. 핀테크는 파이낸셜 서비스에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있는 요소 중에 하나인데요. And these two spider diagrams indicate why. We'll have a look at the areas of activity on the left and the important elements on the right. 그 왼쪽에 보시면 어, 몇 프로나 그 어, 액티비티를 진행을 했고 오른쪽에는 어떤 행동을 어떤 것들이 요인으로 더 작용하는지에 대한 내용을 확인하실 수가 있고요. 거미줄에 있는 내용을 확인하시면 됩니다. On the left in areas, unsurprisingly, big data, payment transaction systems, cyber security and modeling feature. 어, 사람들이 주요하게 생각하는 요인으로서 여러분들이 뭐 놀랄 만한 결과는 아니긴 하지만 빅 데이터와 그리고 어, 결제 페이먼트 결제 그리고 사이버 시큐리티에 대한 것들에 대해서 더 많은 관심을 가지고 있는 것을 확인하실 수가 있습니다. This indicates uh, to us the decreasing importance of the connection between wholesale finance and consumers. 그래서 어, 여기에서 저희가 알수 있는 아주 가장 중요한 것은요. 그 금융에 있어서의 도매, 도매와 그리고 이제 소비자로 가는 그런 것들이 굉장히 한거 하나로 뭉쳐지고 있다는 것을 확인하실 수가 있습니다. While well, fintech is taking a little bit more time than enthusiasts would have believed to be a disruptor, it is nevertheless genuinely uh, beginning to disintermediate wholesale finance uh, and the consumer. 그래서 핀테크가 어, 도매 금융뿐만 아니라 어, 소비자에게 직접 가는 금융으로서의 아, 가장 중요한 역할을 앞으로 해나갈 거라는 것에 대한 것들을 이 자료를 통해서 다시 한번 확인하실 수가 있습니다. On the right, uh, we look at the availability of uh, skilled staff, access to finance, ICT infrastructure as the areas that are most important for fintech. But there is a little sting in the tail here. 어, 지금 오른쪽에 보시게 되면은 어, 능력이 있는 어, 인적 자원 그리고 금융으로의 쉬운 액세스, ICT 인프라스트럭처들이 
ICT 인트라 인프라스트럭처가 중요하다는 것을 확인하실 수가 있는데요. 여기서 여러분들이 다시 한번 더 강조를 해야 될 것이 있습니다. Yes. And that is that in 15 years of running the index in the main financial markets, regulation is typically the first or the second important element, but within fintech, it is seen to be the fifth. 지금 어, 15년 동안 어, 규제에 대한 것들이 가장 금융 시장에 있어서 중요한 요소로 작용을 했었는데요. 어, 핀테크가 소개가 된지 얼마 안된 지금으로서 어, 규제에 비해서 15위로 가장 중요한 어, 역할을 수행하고 있다라는 것을 확인하실 수가 있습니다. We have had several meetings with authorities from Seoul here in London, and are conscious that. They are doing a lot in the regulatory space to improve the environment for fintech and other things such as employee share ownership. 지금 현재 어, 서울과 그 런던에서 여러 가지 그 어, 권한 기관 당국들에서 이제 규제에 대한 핀테크에 대한 규제에 대한 내용을 어, 여러 차례 논의를 한 바가 있는데요. These efforts should continue, but Korea and Seoul. Should be well positioned, even without significant regulatory change. 하지만 그것을 통해 알아낸 것은 어, 물론 규제적인 어떤 제한은 있지만 서울은 굉장히 잘 준비가 되어 있고 피테크를 위해서 준비가 되어 있는 도시라는 것을 알수 있었다는 것입니다. Next slide, Mike. And then briefly, if I may, a word about anti-money laundering. 어, 다음으로 말씀드리고 싶은 거는 어, 자금 세탁 방지에 대한 것입니다. We were interested in sounding out approaches to anti-money laundering and how people in the industry felt, principally because of the apparent fragmentation in financial services globally at the consumer level. 지금 현재 소비자들이 글로벌적으로 금융 서비스를 모두 이용을 하고 있는 과정에서 이 안티 머니 언드링 자금 세탁 방지가 또 하나의 중요한 요소로서 자리를 잡았고요. 그로 인해서 얼마나 더 건전성을 가져갈 수 있느냐가 중요한 요소가 되었습니다. This fragmentation has a number of regulatory drivers in the United States, uh, taxation in Europe, stalled integration projects. In Europe and the United Kingdom, Brexit. So there are a lot of things starting to fragment uh, an integrated global market. 그래서 여러 가지 규제 당국들이 함께 미국이나 유럽 그리고 UK, 브렉시트 등전 어, 세계의 이런 어, 금융 규제 당국들이 함께 어, 함께 협력을 해서 지금 현재 이런 규제들을 어떻게 어, 사용할 수 있는지에 대한 내용을 확인하고 있는데요. You can examine the detail online, but the point I would take from this particular slide is that technology so far has really not played a particularly good role in producing anti-money laundering obstacles to trade and consumer finance. 그래서 지금 이 슬라이드를 통해서 여러분들께 말씀을 드리고 싶은 거는 아직 기술적으로는 이 자금 세탁 방지라던가 그것들을 어, 보호할 수 있는 외국의 투자 자금들을 보호할 수 있는 충분한 법제적 규범, 어, 규제들이 어, 준비가 되어 있지 않다라는 것을 말씀을 드리고 싶습니다. This is one area where it's not technology, rather it is how regulators interpret regulation and apply it. That matters more, and that was the feeling from the participants. 그래서 어, 실제로 이 것을 사용하는 사용 소비자의 입장에서는 그 주, 규제 당, 당국에서 사용을 하고 있는 규제들이 얼마나 실제로 어, 피부에 느끼도록 사용할 수 있는지에 대한 것들을 직접 느끼기까지의 그 기술이 아직은 도달하지 않은 것 같습니다. Next slide. So um, two slides in conclusion. The, um, it's fairly obvious that when you look at financial centers, uh, they are only international with international people. They're only successful with successful people. Uh, people like to gravitate to clusters. Reputation matters, and trust is crucial. 
그래서 이 지금 보시는 이 슬라이드는 제가 하고 싶은 말의 거의 결론이라고 보실 수가 있는데요. 여러분들이 인터내셔널한, 인터내셔널한 사람이 없다 그러면 절대로 이 센터는 어, 인터내셔널하게 갈 수가 없다는 것. 그리고 어, 어, 성공적인 곳에서 살려고 하는 사람들이 없다 그러면 그 장소는 성공적이지 될수 없다는 것이 있고요. 그리고 음, 클러스터 다 집, 집작이 되어 있는 그런 곳에서 어, 코스타, 코스모폴리탄적인 곳에서 살고 싶어 하는 분들이 있고 그리고 어, 센터가 명성을 가지고 있는 것이 굉장히 중요하다라는 것을 말씀드리고 싶습니다. We've seen a tremendous amount of change in this index more than ever. But I might speculate that that change is going to continue. And sadly, I'll pick on a topical issue, uh, the coronavirus, because what coronavirus appears to be doing is getting people to experiment in ways they never have before with home working. 그래서 지금 우리의 인덱스는 굉장히 많은 발전을 거쳐왔고 하는데 그 예상을 해보자면 이번 코로나 바이러스의 사태가 어 사람들의 삶을 굉장히 많이 변화를 시켰고 그 이전에는 해보지 않은 아주 실험적인 것들을 해보도록 하게 하고 있습니다. I think it's uh, it could change the balance in the five points on this slide. In particular, how much people want to gravitate to clusters. And how important is place in the future? Is it place online or is it place geography? 음, 그래서 마지막으로 제가 드리고 싶은 거는 사람들이 앞으로 그 지정학적인 것 그리고 어, 위치에 어, 하나지 않고 얼마나 서로 같이 관계를 맺으면서 살아갈 수 있느냐 그것들이 금융에서 얼마나 도와줄 수 있느냐에 대한 것들을 가져가는 것에 미, 가져가는 것이 미래에 대한 숙제가 아닐까 싶습니다. And my final slide before questions, and please do be thinking of questions, is born of many years of talking about the index and analyzing it. People sometimes at the end of 45 minutes of presentation feel overwhelmed and want a very simple answer. And this uh, cartoon shows uh, people administer, somebody administering a test and he's talking about if you want a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. 일단은 저기 저는 이 마지막 슬라이드를 가지고 제 어, 프레젠테이션을 끝내고 싶은데요. 어, 일단은 어, 지금 보시는 카툰에서 만약에 똑같은 결과 그리고 공정한 경을 결과를 갖고 싶다면 이 모든 다른 형태를 가진 동물들이 저 똑같은 트리를 같이 올라가야 된다는 것들이 되는 건데요. 그런 것들은 여러분들에게 어떻게 결정을 내릴지에 대한 것들을 말씀드리고 싶습니다. So my closing point would be, despite all of the numbers that the index contains and all the things that have been thrown at you, the one thing that matters, the one element for success in being a global financial center is simply to treat everyone fairly, treat all comers fairly, and you are very likely to grow if you've got all the other right conditions. Thank you. 그리고 여러 가지 어, 다른 상황에도 불구하고 그리고 다양한 인덱스 어, 지표에도 불구하고 여러분들이 진정으로 글로벌 리더로서의 센터가 되고 싶다고 한다면 은 어, 여러분들에게 오는 분들을 모두 공정하게 대하라 라는 말씀을 드리면서 제 프레젠테이션을 마치고 싶습니다. 고맙습니다. Well, thank you very much, uh, Michael. Um, some fascinating insights there. Uh, we have time for questions, um, and I have some questions already um, from members of the audience. Um, and um, I, what I'm going to do is read out the questions so that all of those uh, listening can hear uh, and hear the translation. Um, uh, and then ask. And, and then ask members of the uh, panel to respond uh, to the questions that are being asked. 네, 지금 지금 진행하면서 몇 가지 질문 사항을 어, 미리 받았습니다. 그래서 이, 이 질문 사항들을 제가 하나 하나 언급을 하고 어, 답해 주실 분들을 지목을 함으로써 여러분들이 어, 질문에 대한 답을 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. And so the a first question, um, following on from Michael's comments. Uh, the question is, what are 
your expectations about the impact of COVID-19 on the top five financial centres? Do you see any of them more exposed uh, to the effects of COVID-19 uh, than others? Um, I wonder if I could ask um, Michael Nanelli to go first and then see if Simon or Professor Zhang also have comments. Um, 일단은 첫 번째로 어, 마이클 씨의 어, 어, 말씀에서 이제 나왔던 내용 중 하나인데요. 지금 코비드 19에서 저희가 어, 그, 그 코로나 바이러스 때문에 지금 받은 문제들이 많이 있는데 아무래도 그 상위 5위에 있는 센터들이 가장 많이 피해를 입은 것 같은데 그런 이런 상황들에 대해서 어, 어떻게 평가를 하고 계시고 어떤 대안이 있는지에 대한 내용을 좀 듣고 싶습니다. I'm, I believe that there are three potential impacts uh, from COVID-19. Uh, the first is medical, and I'm not qualified to speak on that. Obviously, if any of the centers have a, a highly differentiated um, uh, medical impact, uh, then that could affect them. 첫 번째로는 어 저는 이제 그 문제를 세 가지로 분류할 수 있는데 첫 번째는 어 메디칼에 관한 것입니다. 왜냐하면 각각의 센터에마다 다른 특성을 가지고 있고 그에 대한 대응을 어떻게 하고 있는지에 대한 차이가 있기 때문인데요. Uh, the second point I raised in my remarks is it possible that the scale of experimentation in homeworking and virtual meetings such as this webinar might mean that people have decided that geographic centers are less important uh, on a permanent basis. 조금 어, 두 가지 제가 생각하는 좀 우려는 뭐냐면 지금 코로나 바이러스 때문에 집에서 일을 하거나 이렇게 버추얼 상으로 어, 미팅을 하는 경우가 점점 많아지고 있는데 이런 것들이 이제 나중에 어, 센터에 그 조금 위치상 그 그런 곳에서 일을 하지 않는 그런 위치상으로 영향을 좀안 좋은 영향을 미치지 않을까라는 것들이 두 번째 어, 걱정입니다. But I think the most important thing is the third point, the economic response to the crisis. At the moment, it would appear that financial services has relatively uh, quite a small role to play. Governments seem to be moving back to centralized command and control. Discussions of wartime economies, where the government directs all resources, takes away uh, some of the role that finance is supposed to play. 어 그리고 맨 마지막 세 가지는 경제적으로 어떻게 반응을 하느냐인데요. 이게 가장 중요한 요소가 될것 같습니다. 왜냐하면 지금 이 코비드 19 때문에 어, 금융 서비스 상으로 할수 있는 일들이 조금 제한적이고 아무래도 이제. 국가에서 모든 것들을 좀 전두 지휘하는 그런 상황에서 저희 금융이 어떻게 이 상황을 반응하느냐에 따라서 어, 분위기가 많이 달라, 달라질 것 같다는 것이 제세 번째 걱정입니다. And so in closing, my suspicion amongst the top five is that London and Tokyo could be most affected if it turns out that finance is seen as a less important way of solving society's problems. Thank you. 일단 그래서 질문에 답을 드리자면은 제가 생각하기에 런던과 도쿄 이두 가지 센터가 가장 코비드 19에 음, 영향을 많이 받을 만한 그런 요소를 가지고 있지 않은가라는 생각을 하면서 제 답변을 마치도록 하겠습니다. Uh, Simon, is there any uh, anything you'd like to add to that? 사이먼 씨더 추가로 말씀하실 게 있으신가요? 마이크를 넘기겠습니다. Sorry, sorry, sorry. Sorry, I was on mute. I apologize. Uh, I think Michael uh, hits the nail on the head about whether the geographic center is going to be so important now that we are all having to find new ways of working. 아까 어, 마이크 씨가 얘기했던 그 지역적인 부분에 대해서 저도 어, 강하게 공감을 합니다. 왜냐하면 아직 저희는 그 
이런 문제에 대해서 어떻게 모여서 하는 공간이라든가 이런 거에 대해서 어, 대안을 찾을 만한 것들을 아직 발견하지 못했기 때문인데요. Apart from the first few days when people took a while to adjust, this week has been notable by the amount of activity that is going on pretty much as normal. 그래서 지금 어, 최근 며칠의 상황을 보자면 그 전과는 너무 다른 상황들이 펼쳐지고 있고 이전에는 경험할 수 없는 것들을 저희가 경험을 하고 있습니다. When I talk to our firms or even our regulator, webinars like this uh, and video conferencing has really become the new normal. 그래서 제가 어, 규제 당국이라든가 같이 일하는 어, 협력사들과 얘기를 하, 해보면 웨비나라든가 홈 어, 집에서 하는 뭐홈 오피스 같은 경우들이 점점 뉴 노멀이 되면서 어, 흔해지고 있다는 것을 알 수가 있습니다. And because people think this will last for at least three months, they are having to make the effort to make things work. 그래서 저희 어, 대부분 사람들이 이 사태, 이 상황이 3개월 이상 지속이 될 거라고 예상을 하면서 이런 어, 화상 앱이라든가 같은 것들에 대한 필요성이 더 부각될 것으로 보입니다. So I share Michael's conclusion that perhaps in three or four months' time, people might not go back to how they used to do things, but will take the lessons that they have learned from this experience. 그래서 어, 마이크 씨의 말에 조금 더 덧붙이자면 앞으로 3, 4개월 동안 이런 뉴 노멀이 지, 지속이 되면서 어, 새로운 것들을 배우게 되고 예전의 방식으로 돌아가지 않을까가 조금 걱정이 되는 부분이 있습니다. And I certainly wouldn't want to be an airline boss. 어, 저는 어, 항공사의 보스가 되고 싶진 않습니다. Thank you. 감사합니다. Uh, uh, thank you, uh, Professor John. Yes, uh, I wanted just to say something about just what happened in Korea. Uh, so I wanted just to say in Korean again. 자, 한국에서 어떤 일이 벌어지고 있는지에 대한 내용을 간단하게 설명을 드릴 건데요. 한국어로 진행하도록 하겠습니다. 아, 어, 처음 그 중국에서 스프레드가 아, 시작이 되면서 어, 저희들 초기 한달 동안은 30명 정도에 머물렀습니다. Um, since the COVID-19 started from uh, China, uh, from first month uh, in Korea, we have only less than 30 people have the cases, confirmed cases. 그러나 곧바로 한 달이 지나면서 한 종교 집단의 어, 그 관리 부족과 더불어서 어, 저희들 우리 대한민국의 어, 확진자 숫자는 그 뒤부터 어, 현재 약 8천 명까지. But after one month, due to one of the religious group has less attention on controlling the COVID-19, uh, the number of confirmed cases of the COVID-19 has been skyrocketed until 8,000 confirmed cases. Uh, 한국 정부는 대단히 아주 그이 부분에 대하고 아주 그 투명한 형태로 접근했었고 온 국민이 합심 지금 현재 so the Korean government tried uh, their very best to control it in a transparent way, and then uh, in a result, the number of cases, the increment of the new cases has been decreased dramatically. 이 코로나 그 19 사태가 발생되면서 이미 한국의 금융 회사들은 Business Continuity Plan (BCT)를 아, 오래 전에 시작을 했었습니다. 어, 잠깐만 잘못 들어가지고 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 그 회사들이 BCP라고 그러면 다 알아듣습니다. 그래서 BCP요. Business Continuity 아그 기업 그 유지를 위한 플랜입니다. Business Continuity Plan (BCP)라고 합니다. CP. So even uh, before the COVID-19, the Korean financial uh, institution or the firms already started their uh, first step to be doing ECP. Uh, BCP가 제가 말씀드린 이유는 지금 그 질문에 대한 그 답변과 연관이 되어 있습니다만은 결과적으로 비즈니스 컨티뉴티 플랜을 갖다 시작을 했었고 대부분 재택근무라고 하는 홈 오피스 근무를 시작을 아, 지금도 현재 유지를 하고 있습니다. The reason why I bring up with it is EP, ECP uh, concept is because before we have this COVID-19, they have been implementing the home um, the home, home office, no no home work. 
<웃음> work at home. Yes. Like work I stay at home and work at home. 네, 이 저는 이 COVID 그이 COVID 19이 가져다 준 금융 회사의 충격이 앞으로 어 금융의 이 금융 센터나 금융의 본류 자체를 전체 변화는 못 시키겠지만 그러나 앞으로 테크놀로지에 대한 아 이슈가 핀텍을 포함해서 이 부분 쪽들은 좀더 강화될 것이라고 생각을 합니다. I don't think the COVID-19 will affect the overall uh, financial industry in the future after the, this um, situation has gone. But I think this will be a, definitely the, the beginning or the first step of transforming a new way of um, living or new, levy, new, new way of having um, like a virtual meetings like just now. This will change the lifestyle. 예, 그래서 사이먼이 언급한 것처럼 어, 적어도 이 코비나 나인 그 코빗 나인틴으로 인한 이 사태가 진정이 될 때까지 그리고 그 이후에도 어, 새로운 어떤 그런 뉴노멀과 관련된 이 부분 쪽들에 대한 이슈가 계속될 것이며 적어도 앞으로 금융 센터들에서 어, 지금까지 지속돼 왔었던 어, 테크놀로지에 대한 이슈가 훨씬 어, 더 많이 언급되고. 이슈가 더 어, 생각을 하고 있습니다. So as Simon mentioned already before me, um, until this COVID-19 is like totally disappear, this no new normal will continue, and this will uh, cause the new type of technology that helps uh, our life to in a different level. 네, 이상입니다. Thank you very much. Uh, thank you very much, panel. Uh, the next question um, I'd like to take is one on um, whether the uh, panel think there's a correlation between uh, total assets under management measured by uh, dollar value uh, and global comp competitiveness. In other words, is there an effect between uh, reserves and assets under management um, and the, uh, the, 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 the comp competitiveness of centers? Um, I'm going to link this also to a question that uh, has been asked about uh, civil unrest problems in Hong Kong, um, wondering why Hong Kong actually hasn't scored lower in this index, uh, given the civil unrest that they uh, experienced um, uh, some time ago, and uh, which to an extent continue. Um, just on the, on the Hong Kong question, I think um, colleagues in Hong Kong would say that one of their strengths is the, the resilience of their banking system and the resilience of their financial institutions uh, because of their assets under management and because of the scale of resilience that offers to their banking system. Um, and that actually that very much business has been uh, less affected by unrest um, than, than people might imagine. Um, Michael, I wonder whether you had any comments about um, assets under management as a, a measurement tool. 그리고 yes, 이 지수의 삼각관계에 있어서 그 경영의 정상화에 대한 것들이 다시 한번 부각이 되고 있는 거에 건데요. 그 예로 홍콩 같은 경우에는 어 불안감이 많이 증가를 하게 되면서 그런 부분에 있어서 경영에 대한 어떤 불안감과 어 금융 산업에 대한 경영성에 대한 의무점을 다시 한번 갖게 되었는데요. 어 홍콩의 직원에 의하면 그런 것들이 또 이런 지수에 또 반영이 될수 있다라는 것들을 말씀을 한것 같은데 이런 부분에 대해서 마이클 씨는 어떻게 생각하고 있는지에 대한 의견을 들어보도록 하겠습니다. Without question, uh, assets under management correlates strongly with the strength of a, a financial center internationally. 어, 매니지먼트에 있어서는 이런 어, 그 파, 금융센터에 있어서는 매니지먼트가 굉장히 중요한 요소로 작용을 합니다. In fact, I think it's good uh, on this phone call sorry, webinar, that we're uh, working with Seoul because 20 years ago, Korea reorganized the way in which its assets were managed to make them more open, more transparent, uh, and more organized. And that produced a significant rise in Seoul's position in the index over time. 네, 그렇습니다. 그래서 오늘 이렇게 웨비나를 통해서 서울과 어, 얘기를 할수 있게 되어서 굉장히 기쁜데요. 어, 예를 들면 은 어, 20년 전부터 서울은 어, 경영성에 있어서 굉장히 신경을 많이 썼고 SM 매니지먼트라든가 아니면 투명성 그리고 어, 이런 어, 
경영에 대한 것들이 조금씩 정리가 되면서 순위도 그리고 지수도 굉장히 좋게 상승을 하는 추세를 보여주었습니다. I'll leave the well-traveled Simon and Professor Jong uh, to reply on Hong Kong. <웃음> 어, 정 교수님과 그리고 사이먼에게 어, 이 질문을 넘기고 싶은데요. 왜냐하면 그분들이 저보다 더 많이 어, 여행을 하시는 것 같습니다. Well, let me just add a little bit to Hong Kong because I have been there a few times in the last year and we have an office there and I do get regular reports. Hello? Do you want to translate that? Do you want to translate uh, okay. that? Okay, okay, yeah. yeah. 어 지난 아, 작년에 홍콩에 이제 오피스가 있어서 몇번 갔던 적이 있었는데요. Uh, I am a bit surprised actually that it hasn't fallen more heavily than uh, than say London. I mean it fell Hong Kong fell 34 points, London fell 31. The, 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 when I have been there there really is quite a change and quite a lot of concern in Hong Kong. 어 제가 놀랐던 것은 이제 런던에 비해서 홍콩이 어 경영이라든가 그런 거에 대해서 굉장히 생각보다 어 뭐라고 하죠? 세, 생각 생각보다 그렇게 어 많이 경영에 이제 영향을 많이 그런 지정학적인 불안성함에 있어서도 경영학 경영적으로 굉장히 많이 영향을 받지 않았다는 것이었습니다. I talked to a number of the protesters a few months ago and a number of business people and they are all very concerned. about the effect it is having and making their business very much harder to transact. So I'm not sure that, uh, that is fully reflected yet in the schools. 그래서 어, 작년에 가서 그 데모하는 분들과 그리고 저희 비즈니스 파트너들을 만나서는데 그분들 역시 그런 어떤 데모 상황들이 이런 금융 산업에 있어서 조금 부정적인 영향을 끼치지 않을까라는 것들에 대한 얘기를 많이 했었는데요. 그런 부분에 있어서 지수가 그렇게 어, 많이 반영이 된것 같지는 않습니다. Um, I'm going to move on to a different question just for uh, reasons of time. Um, and there's a question in particular to um, Professor Zhang. Um, which is the, what Korea is doing on fintech regulation uh, that might attract more international firms to locate their fintech activity uh, in Seoul uh, and other centers in Korea. 음. 마지막으로 어, 장 교수님께 질문을 하나 드리고 싶은데요. 핀테크 산업을 좀더 육성하기 위해서 지금 서울시에서 어떤 어, 정책과 어떤 규제를 더 완화, 완화하고 있는지에 대한 노력을 조금 더 설명해 주셨으면 좋겠습니다. 어. 참고로 어, 지난해 그 서울시의 서울시 정부와 그 다음에 박원순 서울시장은 현재 서울을 아, 금융 허브 그 중에서도 특히 핀텍의 어떤 중심지로서 육성하고자 하는 아, 강한 야심을 가지고 여러 사업을 추진한 바 있습니다. Uh, since last year, uh, the Seoul Metropolitan Government and our city, city mayor, uh, Park Won-sun, has been setting and having the goal to be a, one of the financial hub as a Seoul. So we are doing and promoting a lot of activity, uh, especially in fintech, fintech uh, industry. Uh, 오늘 그 발표된 그 Zian Report의 그, uh, 그 서울시장님의 축사에서도 나타났던 것처럼 아, 지난해 우리가 70개 핀텍 랩을 그 만드는 데 있어서 무려 24개 외국계 기업들이 현재 그 핀텍 랩에 아, 그 신청을 했고 아, 24개가 지금 현재 핀텍 아, 같이 공동으로 좀 사용을 하고 있습니다. I'm not sure uh, how many of you have been uh, looking the 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 uh, from the report you can uh, see the note from Mayor Park Won-sun, he was mentioning about a fintech lab. Now we have um, this promotion of fintech uh, lab, including 70 firms can be uh, hosted. And now we have 24 foreign firms who wants to join in this fintech lab. Uh, 이 부분 쪽에 특히 중앙정부와 서울시가 굉장히 많은 지금 협력을 하고 있는데요. 아, 아까 우리 그 보고서에도 나왔었고 그 다음에 아, 우리 교수님께서 그 지적도 해주셨었지만은 핀텍에 관련된 가장 중요한 요인으로서 그 아, 스케일드 스텝과 그 다음에 액세스드 파이낸스와 관련된 두 가지 요소를 그 말씀을 하셨어요. 그리고 상대적으로 레귤레이션, 레귤레이션의 어떤 중요성 생각보다 낮다라고 말씀 
해주셨는데요. 아마 실제 아, 그동안 특히 지난 몇 년간 동안 아, 서울시와 그 다음에 한국 정부는 이 핀텍 관련 규제를 완화하기 위해서 아, 이미 알고 계시는 그런 샌드박스 아, 그, 이 규제 후비 이외에 관련된 샌드박스 도입을 물론이요. 여러 가지 형태 지금 규제 완화를 위해서 중앙정부와 특히 서울시 정부가 이 부분에 대해서 적극적으로 아, 이 부분을 가지고 실천을 하고 있습니다. So our central government and Seoul, Seoul Metropolitan Government has a, a great contribute to promote this FinTech Lab project in order to um, have in a better uh, performance. And if, according to the report and what other uh, professor that from the presentation who, who mentioned today, um, the FinTech, when it comes to FinTech industry, it is very important that we have a scaled step and uh, a creative uh fintech industry and also the regulation is quite a uh, play a quite a important part to have a better uh, performance so since a few years that the Seoul and the central government has put in a lot of effort to mitigate the regulations so that the foreign firms can come to Seoul and do their business 네, 앞으로도 이 핀텍과 관련해서는 아, 지금 지난 2년 동안에 지금 서울시가 야심차게 추진하고 있는 이 부분 쪽을 앞으로도 더욱 중앙정부와 더 협력을 하면서 여러 가지 중앙에서 풀어야 될 그리고 서울시에서 가져야 될 어떤 그런 규제 완화 이런 걸 통해서 좀더 창의성 있고 더 많은 그런 아, 이 다양한 기술을 가진 여러 기업들이 한국에서 충분히 창업을 하고 영업을 하고 어, 서울시는 앞으로도 이 부분에 대해서 굉장히 많은 노력을 기대를 하고 있습니다. Uh, our main goal is to have a better fintech industry in Seoul. We would like to encourage more firms, the international firms, including the startup and all that who has the um, uh, good technology or have a creative ideas can come to Seoul and do their business. So we are going to have a lot of uh, mitigation of the regulations so that get, they can do their business easily in Seoul. We are putting a lot of effort for last two years and this is going to be getting a good result. 네, 마지막으로 말씀을 드리면 은 어, 이것과 관련한 여러 다양한 어, 그 국제 컨퍼런스나 그 다음에 핀텍 랩을 더욱더 확장하기 위한 노력이 지금 현재도 계속되고 있다는 것을 말씀드리면서 어, 서울시의 어, 이 핀텍 중심지로서의 어떤 그런 역할들과 자원과 어, 그 다음에 좋은 노력과 좋은 기업들을 유치 하기 위한 그런 노력들이 계속되고 있다는 것을 말씀드리겠습니다. I would like to close my quote by saying that uh, Seoul City has been putting a lot of effort to host more uh, potential uh, fintech firms by hosting a lot of international conferences or seminars or fintech opening a fintech lab to um, embrace more uh, companies to come to Seoul and do their business. And we'll try our best to, to help them to get a more opportunity to do business in Korea. Thank you so much. Uh, thank you very much. Uh, we, we are running out of time. I just want to... Um, acknowledge the questions we've had. Uh, one is around uh, what the effect of COVID-19 might be on the methodological aspects. Will there be a greater uh, weight on technology and infrastructure potentially? Um, and the answer is that we will be very interested to see. The reason we uh, look at um, the range of measures um, and combine them uh, with assessments using a machine learning algorithm is so that we can let the, the data um, provide the weighting of the, of the factors. Uh, it's certainly true that uh, you know, it, connectivity and digital infrastructure has been becoming more important in terms of the uh, correlation with the index over recent times. Um, we've also had a comment um, to say that actually um, video conferences and webinars are already widespread and uh, we, we think this may be a temporary uh, move. Um, we will have to wait and see. And in terms of the movement of staff, um, noting that availability of skilled staff is very important for fintech development there was a question about um, behavioral change in the light of COVID-19 and how long we believe it might take for financial expertise to spread away from established centers uh, to other centers 
And I think the um, the, the answer is we don't know. Um, but also the question for me is um, with uh, technological connection, um, you know, whether it is going to be as important as Michael Manelli was saying earlier uh, for geographical closeness as opposed to uh, technological connection. Um, so that's all the time we have for questions. Uh, but Rachel, if you'd like to just give us a brief summary of that. Yes, okay. Uh, COVID-19으로 uh, 인해서 굉장히 다른 큰 변화가 생길 것 같은데요. 이런 것들이 어, 기술적으로 그리고 기반 시설을 어떻게 바꾸고 어떤 식으로 변화가 될 것지에 대한 것들도 저희가 앞으로 러싱 머닝 알고리즘을 통해서 다, 다시 한번 주의 깊게 확인을 해야, 발, 해야 할 그런 부분이 있는 것 같습니다. 그리고 이제 코로나 바이러스 때문에 생긴 이런 웨비나라든가 이제 화상 채팅들이 앞으로 어떤 새로운 트렌드를 가져가게 될지도 어, 기술적으로 그리고 이제 연결성을 가지고 어떤 지정학적인 영향을 미칠지에 대한 것들도 어, 다시 한번 저희가 주의 깊게 지켜봐야 될것 같습니다. So thank you very much for your attention and joining us on this webinar. Uh, we have other resources available, for example, recordings of recent webinars. And alongside our research work, we offer uh, forward-looking information bulletins that you can subscribe to through the Financial Services Club site. 오늘 이 웹이나 내용은요, 웹상으로 그 음성 녹음이 된 파일을 확인하실 수가 있고요. 지금 보시는 이 어, 웹사이트를 통해서 보시면 어, 서브스크라이브를 하실 수가 있습니다. And it just remains for me to thank you uh, for attending this launch. Uh, to thank the Seoul Metropolitan Government uh, for your support and your friendship um, over the years. Uh, to thank our speakers, Simon Colhane of the Chartered Institute for Securities and Investment, Professor Zhang of Soon Seoul University, uh, Professor Michael Manelli, Chairman of ZN, um, and of course, Rachel Kim for her translation uh, this morning in the UK, this afternoon in Korea. 네, 오늘 어, 이런 시간을 내주셔서 시간 어, 주, 유익한 시간 내주신 여러분들 다시 한번 감사드리고요. 서울시와 앞으로 더 많은 혈, 협력을 통해서 발전적으로 갈수 있는 방향이 있었으면 좋겠습니다. 그리고 오늘 어, 강의 진행하신 분들 그리고 사이먼 씨, 어, 마이클 그리고 장 교수님, 레이첼 김 포함해서 오늘 시간 내주신 여러분들께 다시 한번 감사하다는 말씀을 드리면서 웨비나를 어, 끝내도록 하겠습니다. And so thank you very much for your attendance and uh, uh, do keep questions coming um, through, through our website um, or get in contact uh, outside the webinar. Thank you very much indeed. 더 자세한 어, 질문 사항이 있, 있으신 경우에는 그 질문에 대한 답변을 저희 웹사이트를 통해서 다시 한번 확인하실 수가 있겠습니다. 고맙습니다.